எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சம்பா மோசானம் அப்படிங்கிற நெல் ரகத்தை பற்றி ஸோ இந்த ரகத்தை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாழ்வான விவசாய நிலங்கள் யாருக்கெல்லாம் இருக்குதோ தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதாவது உங்களுக்கு அந்த ஏரியோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வயல்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று மாதங்கள் தண்ணி தேங்கும் போது அதில் எந்த விதமான பயிர்களுமே நீங்கள் விவசாயம் மேற்கொள்ள முடியாது ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த மாதிரியான விவசாய நிலங்களுக்கு என்ன பயிர் பண்ணலாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரே தீர்வு சம்பா மோசானம் நெல் ரகம் மட்டும்தான் ஏன்னா மற்ற நெல் ரகங்களை பயிரிட்டாலுமே இருபது நாட்களுக்கு மேலே தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செடிகளை இறந்துடும் ஸோ ஆனால் உங்கள் சம்பா மோசானம் நெல் ரகங்கிறது ஒரு காலத்தில் முன்னோர்களால் பயிரிடப்பட்டு படகில் தான் இதை அறுவடை செய்யவே போவாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி நாலரை அடி தண்ணி இருந்தாலுமே அதை தாண்டி வளரக்கூடிய ஒரு நெல் ரகம் அதை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு நெல் ரகம் ஸோ ரீசெண்டாக கூட இப்போ ஒரு நாகப்பட்டினத்தில் கூட ஒரு ஃபார்மர் அந்த மாதிரி வந்து தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய ஒரு வயலில் பயிரிட்டு மற்ற விவசாயிகளை காட்டிலும் நல்ல முறையில் அந்த வெள்ளத்தினால பாதிக்கப்படாமல் முகசூல் எடுத்திருக்காரு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரகம் பாரம்பரிய ரகம் நூற்றி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தைந்து நாட்கள் வயதுடைய ரகம் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் வளரக்கூடிய ஒரு ரகம் அதிக தண்ணீர் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு ரகம் ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு கிலோ மகசூல் தரக்கூடிய சிகப்பு நெல் ரகம் சம்பா பருவத்தில் பயிரிடலாம் களிமண் சார்ந்த மண் வகைகளில் நல்லா வளரக்கூடிய ஒரு ரகம் ஸோ இந்த ரகத்தோட பண்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நல்ல வறட்சி தாங்கி வளரக்கூடியது அதே நேரத்தில் எவ்வளோ தண்ணீர் தேங்கியிருந்தாலும் அதை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு ரகம் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் மடுவு முழுங்கி ஏரி நெல் அல்லது சம்பா மோசானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் அந்த சம்பா மோசானம் நெல் ரகத்தை பற்றின தகவல் சரி ஓகே இது சம்பா மோசானம் அதிக உயரம் வளரக்கூடியது எல்லாத்தையும் தாங்கி வளரக்கூடியது அப்படின்னாலும் பாரம்பரிய முறையில் பயிரிடும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மகசூலுங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூறு கிலோங்கிறது ரொம்ப குறைவு ஸோ இதை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மிங்காக பண்ணும்போது தான் சக்சீட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிங்கும்போது இதுக்கான தீர்வு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஏரி ஓரங்களில் இருக்கிற வயல்களுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூன்று மாதங்களுக்கு தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ அதனால் இதில் உங்களுக்கு மீன் வளர்ப்பையும் சேர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து நம் நம்ம நல்ல ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் ஸோ இதில் அந்த மீன் வளர்ப்பு சேர்த்து செய்யும் போது நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இரண்டுலேருந்து மூன்று மாதங்கள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீரையும் நம்ம எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் மீனிலேருந்து வரக்கூடிய கழிவுகளும் இந்த நெல் பயிர்களுக்கு உங்களுக்கு உரமாக மாறிடும் ஸோ அதனால் நம்ம தனியாக இதுக்கு உரங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இரு இருக்காது உரங்களும் கொடுக்க முடியாது ஒன்ஸ் நீங்கள் இதில் வந்து ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணிட்டீங்க மீன் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம உரங்கள் பயன்படுத்தினா அந்த மீன்கள் இறந்துடும் ஸோ அதனால் மீன்கள் விட்டாச்சு அப்படின்னா அதனுடைய கழிவுகளே அதுக்கு போதுமானது இன்னொன்று அப்படி நம்ம மீன்கள் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு லா அதாவது ஒரு ஐந்து ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருடம் வளரக்கூடிய மீன் வரகங்களை நம்ம இதில் வளர்க்க முடியாது ஸோ நம்ம அந்த கிடைக்கக்கூடிய மூணுலேருந்து நாலு மாதங்கள் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வளரக்கூடிய மீன் ரகங்களை தேர்வு செய்யணும் இல்லையா ஸோ அந்த மீன் ரகங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திலேப்பியா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிஃப்ட் கிஃப்ட் திலேப்பியான்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பாறை மீன் அல்லது ரூப்சந்த் வவ்வால் மீனுன்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் ஃபங்காசியஸ் பனையரிக்கண்டை ஸோ இந்த மாதிரியான மீன் இனங்களை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் இந்த மீன் இனங்கள் எல்லாமே மூன்றுலேருந்து நான்கு மாதங்களில் டேபிள் சைஸ் அதாவது விற்பனை சைஸு வளரக்கூடிய மீன்கள் ஸோ இந்த மீன்களை நீங்கள் பயிரிடுறது மூலமாக நமக்கு ரெண்டு ப்ராஃபிட் ஒன்று மீன் மூலமாக வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் இன்னொன்று சம்பா மோசானம் நெல் ரகத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஸோ இது மூலமாக நாங்கள் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தாழ்வான விவசாய நிலங்கள் வச்சுருக்கீங்க இல்லை மாணாவரி நிலங்கள் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக கிடைக்கக்கூடிய மலையளவு தண்ணீரை பொறுத்து ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்கள் உங்களுக்கு தண்ணீர் இருக்கும் அப்படின்னா தாராளமாக இந்த நெல் ரகத்தை மீன்களோட சேர்ந்து விவசாயம் செய்யும்போது நல்ல முறையில் உங்களோட நிலத்தை நீங்கள் எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் 